بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر کی نماز کیا ہے کتنی رکعتیں نماز پڑھتے ہیں طریقہ کیا ہوتا ہے دلائل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کلیئر کر کے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو مسئلہ بتاؤں گا شب قدر لوگ کہتے ہیں کہ ستائیس رمضان میں ہے ہو سکتا ہے کہ ستائیس میں بھی ہو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اشرے اواخر میں جو رمضان کا آخری اشرا ہے ان کی تاک راتوں میں یہ شب قدر ہے ٹھیک ہے اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو صرف ستائیس رمضان کو شب قدر سمجھ کے بیٹھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے ہو سکتا ہے اکیس میں ہو تیئیس میں ہو پچیس میں ہو ستائیس میں ہو انتیس میں ہو کسی میں بھی ہو سکتا ہے بہر کیف جو بھی ہو بخاری اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے من احد صفی امر نا ہادا ما لئی سمن فورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی بات کرتا ہے کرتا ہے کچھ بتاتا ہے اور وہ دین میں نہیں ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیوں ایک وجہ ہے میں آپ کو یہاں وہ وجہ بھی بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے دین شریعت مکمل ہو چکی ہے قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ دین آج مکمل ہو چکا ہے اگر کوئی آج نئی بات دین میں داخل کرے گا شریعت میں نئی بات داخل کرے گا اس کا مطلب تھا کہ شریعت اب مکمل نہیں مان رہا ہے وہ کتنا بڑا جرم ہوگا سوچیے اسی لیے جو شریعت میں نئی بات اضافہ کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور اللہ کے رسول نے صاف طور پہ یہ کہہ دیا کہ کل بد آتن وہ کل تو فنار دین میں نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ ہے اسی لیے اس سے بھی آپ کو بچنا ہے وہ کیا ہے کیوں میں یہ بتا رہا ہوں وہ سمجھیے شب قدر کی الگ سے کوئی نماز جو خاص طور سے شب قدر کی نماز کہی جاتی ہو شریعت میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے نہ صحیح حدیث میں نہ ضعیف حدیث میں کیوں میں وہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز عصر کی نماز اوابین اور چاشت اسراق اور توبہ بہت ساری نمازیں اللہ کے رسول نے جیسے تحیت المسجد ہے تحیت الوضو ہے وغیرہ وغیرہ کئی طریقے کی نمازیں اللہ کے رسول نے سکھائی اور بتائی ہے لیکن کسی بھی صحیح روایت میں ضعیف روایت میں ستائیس رمضان کے نام سے یا شب قدر کے نام سے کوئی ایسی جو ہے نماز ہو کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی تذکرہ نہیں لوگ جو آج کل بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی بیس رکعت نماز پڑھنی ہے بارہ رکعت نماز یہ تو بہت مشہور ہے بارہ رکعت والی چھ رکعت نماز دس رکعت نماز سو رکعت والی نماز یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے لوگ سمجھ رہے ہیں سوچیے کیوں سمجھ رہے ہیں کوئی ان کو بتا تو رہا ہے کیوں بتا رہا ہے آپ اگر کسی عالم سے جو شریعت کا ماہر ہے شریعت جاننے والا ہے دین کا ماہر کون ہوتا ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں درہم دینار میں نہیں مال میں پیسے میں نہیں علم میں ہیں اسی لیے اگر آپ دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں علماء سے پوچھیں گے ایرے گہرے سے نہیں کوئی بھی کچھ بھی بول دے گا جو دین کا ماہر ہوتا ہے شریعت کا محافظ ہوتا ہے وہ آپ کو صحیح علم بتائے گا اسی لیے آپ یہ یاد رکھ لیجئے شب قدر کی الگ سے کوئی شب قدر کے نام سے نماز ہو شریعت میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے پھر سوال یہ ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھیں گے نماز پھر کون سی پڑھیں گے ہمیں تو اس رات میں مطلقن عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے عبادت آپ نماز بھی ایک عبادت ہے غلطی کہاں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے وہ جو متعین کر دیتے ہیں اتنی رکعت نماز کیوں متعین کر رہے ہیں شب قدر کی نماز یہ جو متعین کرنا یہی تو ہے شریعت میں اضافہ کرنا شریعت نے مطلق رکھا ہے عبادت کو آپ اس عبادت کو جو مطلق ہے مقید کر رہے ہیں آپ اس کو ایک طریقے سے قید کر رہے ہیں یہی آپ کا جرم ہو جاتا ہے یہی بدعت ہو جاتا ہے اور یہی جہنم کا راستہ بن جاتا ہے آپ کے لیے اسی لیے آپ کو اسے سمجھنا ہے کیا کرنا ہے کوئی بھی عبادت ہے نماز بھی عبادت ہے نماز میں کئی قسمیں ہیں نفل نمازیں ہیں نفل نماز پڑھیے دو دو رکعت کر کے چار چار رکعت کر کے ہزار رکعتیں پڑھ لیجئے پانچ سو رکعتیں پڑھ لیجئے جو آپ کے لیے آسانی ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیجئے آپ یہ آپ کے لیے ہے جتنا چاہیں گے کچھ متعین نہیں اس کے ساتھ ساتھ 
یہ بھی یاد رکھ لیجئے اس رات میں تراویح کی نماز کی پابندی کریں عام طور پہ جو اور نمازیں ہیں جیسے توبے کی نماز ہے اور قضا نماز ہے یہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں علماء نے لکھا ہے فقہا نے لکھا ہے قضا نماز کا پڑھنا ضروری ہے فرض ہے قضا نمازیں لیکن نفل نمازیں یہ ضروری نہیں ہے قیامت میں آپ کو نفل نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا قضا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز چھوٹ گئی تھی زہر کی نماز یا اثر کی نماز کوئی بھی نماز چھوٹ گئی تھی آپ کی فرض نماز آپ نے کیوں نہیں پڑھی یہ آپ سے پوچھا جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ نفل نماز آپ نے کیوں نہیں پڑھی یہ نہیں پوچھا جائے گا اسی لیے علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے ایسی راتوں میں بھی آپ جو عبادت کریں وہ نفل نماز پڑھنے کے بجائے قضا نماز پڑھ لیا کریے ٹھیک ہے یہ وجہ اس کی یہی ہے ورنہ اگر کوئی قضا نماز پڑھے بغیر بھی آ وہ جو ہے نفل نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کی نفل نماز ہو جائے گی جہاں تک ہونے کی بات ہے اور ایک آسان سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں آپ عصا کی نماز اور فجر کی نماز پابندی سے پڑھ لیجئے عصا کی نماز بھی پڑھیے فجر کی نماز بھی پڑھیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب آپ کو مل گیا شب قدر میں بھی آپ کو یہ عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا اسی طرح اگر آپ صرف جو ہے عصا کی نماز پڑھتے ہیں آدھی رات اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر آدھی رات مکمل رات عبادت کرنے کا ثواب کتنا آسان طریقہ تو یہ جو ہے شب قدر کی نماز کے بارے میں میں نے پورا کلیئر کیا ہے یاد رکھیے گا آپ اس کو سوچیے سمجھیے کام میرا تھا بتانا میں بتا رہا ہوں صحیح بات کیا ہے نہیں ہے آپ اگر نہیں مانتے ہیں وہ میرا کام نہیں ہے آپ کو منوانا یہ میری ذمہ داری نہیں میری ذمہ داری بتانا ہے صحیح راستہ بتا رہا ہوں صحیح راستہ دکھا رہا ہوں پھر آپ اگر نہ سمجھیں تو آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے میرا عمل میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھتا کرے آپ کو بھی سمجھتا کرے یاد رکھیے ایسی رات میں آپ شریعت کے خلاف کام ہرگز نہ کریں بدعت نئی نئی کام باتیں نئے نئے کام نئے نئے طریقے سے نماز جو اپنی طرف سے ایجاد کیے گئے ہیں وہ سب ہرگز مت کریے ورنہ آپ ثواب کی جگہ جہنم کے راستے پہ نکل جائیں گے بھائی اسی لیے اپنے آپ کو بچائیے اور اس رات سے فائدہ اٹھائیے یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھتا کرے میں نے پوری وضاحت کی ہے نہ سمجھ پائیں علماء سے پوچھیں جڑیں علماء سے رابطہ کریں امید کرتا ہوں یقین کے ساتھ کہ آپ ضروری سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا کرے آمین یا رب العالم یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ کو میسج کریں